sama da lamita ta sai inda uku da dugode zan gora FM Arewa Radio ma sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barka mu da kasancewa tare da ku a cikin wani saban shirin na mu tattauna shirin da yake a tattaunawa akan muhimman batutuwa daga duniyar mu ta labarai da al'amuran yau da kullun da muke zazzuntowa kuma ba ba shi mana fashin baki kamar yadda aka saba ko ci rana yau ma ba ba shi din yayi sukuni a kujerar sa ta Arewa Radio ta wace ma kai gatan yayi sa shi yasa nake ji da uwar daki na wato ita wannan kujerar ma ta wace ta dinne ko da yake filin ma nawa ne to ai shine kin san kamar Larry King live ne to shi kuma wannan baba ba shi live kenan haka yi tunda Arewa Radio ne to jama'a barka mu da wannan lokaci assalamu alaikum wannan rana ta Alhamis a cikin wannan shirye na mutattauna lokacin da Khadija Abdullahi Hayya ta saki wannan take na mun fara shi da mutattauna tana sarwa ce ga wadanda dama tunani na sansuna da masaniya da da wannan lokaci kowa ya shiru ya ji mai zamu ci ne kai na da na shigo wannan daki Khadija ban san wani guzure kika da koma na ba sai kin ga mun yi ina muka tafi to yau a cikin batutu wanda za mu tattauna akwai batun a kusan rikitin fahimta da aka samu akan rahoto da jami'i na ainak ya furci akai na cewar idan al'amura ba su inganta ba ta fuskar tsaro to za a daga zabe kuma ba za a gudanar ba wasu guraren ba za a gudanar ba wanda haka kuma zai shafi sakamakon zabe to ai samu ni counter action ne ko kuma kawo rai da gaske eh daga kuma ina fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ce tana ƙara tabbatarwa da yan Najeriya cewar wacce magana fa babu ita wadda jami'i wadda jami'i har salima kuskuren fahimta aka yi wa jawaban sa eh kware ana samun haka sannan kuma zabe babu fashi kware da gaske gaskiya kuma za a tabbatar da an yi sahihin zabe in kace wannan kowa zai karba kware da gaske to aiko lokacin da aka yi fito da wannan labari ina ga kamar ranar litinin da muka tattauna akan wannan batu ko talata ce zaki iya tunawa a cikin makon nan tsakanin litinin da talata muka tattauna wannan batu na anek wanda kuma ina garanin talata ne shekaran je kenan har ma na dage na ce ina nan akan bakana babu abin da zai hannu wannan zabe illa iyaka ita hukuma zabe mai zaman kanta tayi bayani ko ta hannun jami'in nan da wata kila yanzu ba da shugaban kasa ta ce bai fahimci bayanin shugaban kasa ba to kuma da sai ga shi shugaban kasa yau din ma ko ajiya ina ganin sanarwa kaman jiya aka fitar da ita haka take wanda shugaban kasa ya ce babu gudu babu ja da baya za a yi zabe karbabban zabe abin da ake nufi da karbabban zabe kin san shi zabe a duk kasar da ake yin shi a duniya a duk nahiyar da ake yin shi a duniya akwai mutane da ake tura su a matsayin yan kallo masu sanya idan naji ga da ake zabe kuma dai daga cikin zaben da yafi jan hankali ko su amerika yayin suna zabe mutanen mu suna zuwa ba wai su kadai bane ko daga amerika ko daga ingila ko daga tare da turai ko daga jamus ko daga rasha ko daga wata kasa a duniya a su ma manyan kasar shi na duniya idan suna zabe mutanen mu su kan je su kuma galibi idan suka je suna zuwa ne domin su koyi darasin ganin yadda ake yin zaben da yadda wata kila zai iya zama manuniya da kafa huja in sun zo sun ga irin zabe wanda muke gudanarwa idan ya saba da irin yadda ake gudanar da zabe a manyan kasashe da suka ci gaba sai su ci a to ai mu da muka je a wata kasa a duniya ga irin yadda muka ga an yi zabe saboda haka zabe karbabbe shine zaben da ake tunanin idan masu sanya idanu sun zo su ga an yi zabe a ka'ida yadda ake yin zabe su ga an yi zabe a tono irin na adalci su ga an yi zabe ba ta kama gudi ba su ga an yi zabe wanda ya ci an ba shi su ga an yi zabe tashin hankula bai kawo ci kasa zaben ba babban abin da yake damun mu anan Khadija kullun banga siyasa ita ce wanda take takara a wajen kawo mana ci kas musamman ta yadda ake amfani da matansa su kawo ci kas a wajen zabe da duk da irin zaman da ake da su wadanda suke da ruwa da tsaki cewa kada a yi amfani da makami a lokutan zabe da lokutan kamfe din zabe 
amma sai ki ga idan zabi ya tun karo za ki ga duk ba a jin irin wannan kirayi kirayin da ake ka san ka yi ta mamakin wani irin zabi ne mu muke to amma sai yin zabi tun da ita gwamnati shugaban kasa riga ya furta na fada na ce ai ya riga ya ci laya tun a zauran majalisar dinkin duniya cewa ya fada ya kare nana ta bayan jihar wasu an je zauran majalisar dinkin duniya a birnin New York ta Amurka shugaban kasa ya ce gwamnatin sa ba za ta yi amfani da duk wata dama ai dama babbar hanyar da take daki ne zabi ya kasa karba sauran sa musamman a kasashe masu tasuwa musamman irin kasashen mu shine ta yadda gwamnatoci da yawa a kasashe mun ga yadda suka yi amfani da karfin iko na hukunci wanda suka hana ai zabe karbabbe zabe sai yi wannan yana mai da demokradiyar mu baya kuma yakan kawo cikas ga yanayin yadda masu mulki dan suka yi mulki in suka gama wa'adin suka mai da tsarin mulki ba su dama sai ka ga wadansu sun yi amfani da karfi wai sun yi wa tsarin mulki kwaskwari ma da karfin tuwo da yaji domin su wuce su kafa daula su mulki al'umma shekara da shekaru su kai gargara da ma tunanin su yake ƙarewa ko su kan yi matan kai a tunanin yadda suke tafiyar da harkokin jama'a to wannan wani al'amari ne wanda yake yan najeriya suna so su ji dan duk mutumin da ya zo yace yana tunanin ba za a yi zabe ba ko wasu dalile da sauran su ai abinda za a ji tsoro to shikenan akwai wata kita murmura ne a kasa wanda ake tunanin dama ba a so a yi zabe amma ba ta tabbaci daga bakin shugaban kasa ba wai mu kada yake ga ba duniya yake ga duk wannan maganganun da ake fa da shugaban kasa ta fitar da sanarwa fa da shugaban kasa ta ce kaza kafofin yada labarai na duniya ko wace irin kasa suke suna doki laya kasashen mu labarin da suka dauka shi suke turawa shi yake buga a jaridun su su karanta a jaridun su mu gani a jaridun su da kafofin yada labaran su mu buga a local press din mu jaridun mu na gida mutane su gani mu fada a gida jaridoyin mu mutane su ji a fada a gidan talbijin ko a nuna a hasko mutun ya ji mutun ya gani a fada a dora a kafofin sa da zumunta na social media duk da wadannan ba ko doshi ingancin su mutane suke yadda da su ba saboda mutane sun shiga cikin wani tsarin yadda suke dagula al'amuran da kawo cikas dan ko a kafofin social media din nan ma ana yi wa demokradiya banna saboda mutane suna rubuta abubuwan da suke so mutane suna maganganun da za su kawo rudani a cikin al'umma mutane suna yin maganganu na batancin da ma zaman lafiyar da muke nema wadansu ba sa san shi mutane za su dora abin da suke so kullun na kan fada na ce ba duk magana za ku gani a social media ku dauke ta sahihiya saboda social media ai platform ne wato wata dama ce wani gwadabi ne mutum kawai yana da android din sa hannu sai dauka kawai ya bude page ya rubuta abin da yake so na tsare ko na batanci ko abin da zai kawo hargitsi ko abin da zai tinzura al'umma ko abin da zai kawo kasar rashin zaman lafiya to galibi irin 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 wadannan labaran idan mutane sun gani su watsi da su ku fi yadda da labaran da conventional media suke buga su radio ku su talbijin din ku su jaridun ku su majallan da muke buga dalili ko anan shine mu mukan buga labaran mu a dolan sanin cewa doka ce ta kafa mu mu mukan dora labaran da muka tabbatar da sihancin sa da kafar da labaran yanzu mu muke dora labaran mu in mun tabbatar akwai adalcin neman jittito a tsakanin bangarorin da suke da ruwa wajen a yada malfofin su ga wajen al'umma ba dai mana social media to wannan yana daidai ga cikin abubuwan da ni nake ganin Khadija akwai alamu mai na kare karfi a zukatar mutane su shirya kada wani a be zo sa guyar ka ta sanyi in ka rike kur'arka ka rike ta gam a hannunka kuma kar ka yi tunani ka yadda a sai tunanin ka a batun maka da kanka ka rasa direction din ka da da kiblar ka to ci irin hanya ake haka maganar batun sai kur'a mutun ya zo ka sai da mai kur'a ka sai da kur'a lafi ne wanda ya saya ya yi laifi wanda ya sayar ya yi laifi kada kai doni mutun ya zo ya amfani da dama wai ce ka kawo kuri'ar ka don me ai ya karbe muka duk yancin ka doni fundamental human rights din ka babu ka doni yanci da yace irin kuri'ar da ka rike dan zaben shugaban da kake so kullum abin da ya samu ke nana ta wannan shiri muke nana ta wannan gargadi ga mutane ma ka dije shine mutane su gane demokradiya ba karamin gata take yi wa wadanda suke samun damar zaben shugaban nan su ba dan wani dan siyasa ya zo ya ce ka zo ka sai damar kuri'ar ka to dan me kai za ka sai da kuri'ar ka no zai sai kuri'ar ka me kudin za su yi maka amfani be fa kyau kai amfani da kuri'ar ka ka zabi shugaban da zai maka abubuwan da zaka amfana a rayuwar ka ba kai kadai ba da al'umma duka illa iya ka in ka sai da kuri'ar ka amfanin da za ta yi maka ba zai wuce in sawo in ranar ba in ma har za su yi biya maka bukata to wannan furici da clarification 
na wato karin haske da fadi shugaban kasar ta shi dai fatan da muke tikiro irin irin wannan abu matakan da ya kamata a dauka yau sura kwana na a tafin bazabe ne yau sura kwana 43 sura kwana 43 dan haka kuma a wancin shiri na baya makon da wuce mun yi magana akan wani alƙawari alƙawarin wadda dan dai inda aka ce alƙawarin wadda alƙawari ne na yaudara ta gina ba ta shiga ba ta gina ba ta shiga ba kwarai da gaske sun yi alƙawari su yan kungiyen nan da suke neman kafa kasar biya fara wai dan samun wuri ma wacce suke wai sun yadda ai zabe a Najeriya wannan ne ke nufi wato su tuni ma sun barra ta kansu da Najeriya kenan amma nake cewa in gwamnati ta ji ka tayyade da su ka tayyade wannan menene bonononi da fadaki da fa kofa da barawo illa iyaka wannan ya ma ba gwamnati karfin guyuwa da duk wasu security agencies da duk wasu bankaroli na tsaro na kasar na su shirin gabalan daukar dukkan wani mataki akan wadannan bayan Allah mutanen da suke kokarin su jefa kasa cikin wannan hali na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali babban kalubalan gwamnati to in tabbatar da cewa duk wata kofa da in an barta a bude za a samu matsala a dau duk wani mataki kullun abun da nake fada a shawara irin tawa na kalli trends abubuwa da suke faru a duniya da wadanda na karanta shekara da shekaru kan cewa babu wata kasa a duniya da yau za ta bar wani mutum ya zame mata kadan garan bakin tulu ya zame mata bana zana a tsaro abinda ake kira security risk ya kasance cewa kawai saboda bukatun wadansu yan tsararu su hana ruwa gudu a cikin tafiyar mutane sama da miliyan 200 da suke neman canji to wannan ba daidai bane ba dole ne a dakile duk wani kokarin ganin cewa demokradiya ba ta dauki irin haramin da ake so dakin ya dauka ba wannan wani al'amari ne wanda nake ganin cewa gwamnati kada ta kallo ta kasa a duniya in mun yi abu america za ta ce a in mun yi abu england za ta ce in in mun yi abu germany za ta yi kara in mun yi abu za ba duk wata kasa a duniya in dai abin da muka dauka mataki ne da zai kare bukatu da muraddin kasa da national interest abin da ake fada bukatar kasa kai mu tunanin wadansu kasashe wai za su dauki mataki akan mu akwai kasashe da yawa a duniya da ire ire irin wannan barzana bata ba shugabannin su tsoro ba duba da cewa kowa abin da yake so ya tabbatar da kasarsa ta zauna lafiya kasarsa ta tafi akan duro irin na mulki su kuma al'umma su amfani da damar su in an ba da kadamar da za ka je ka tabbatar da kai amfani da ƙura'ar ka yancin ka domin shugaban kasa ma da kansa yace ai da ƙura'a ake so ya gwamnati to dan haka mai amfani da ƙura'ar mu wanda yake da ƙura'a ya rike ta gam a hannun sa kar ya sayi da ƙura'a kar ya bari wani ya sayi ƙura'a sa kar ka sayi da ƙura'a ka in ka sayi da kai laifi in ya sayi laifi to misali tunda kalubale ne ake kallo cewar wata kile kawo cikas ga al'amarin zaben kalubale na tsaro yanke muna arewa tun najeriya su arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas din in ka kalli sha'ani na ta'addanci da satar mutane da yin garkuwa da su da karbo kudin fansa shine abin da yafi ciwa gwamnati masu ruwa da tsaki da kuma al'umar wannan yanke tuwa a Korea to in haka ne kenan gwamnati ta gama tanadin tabbatar da cewa wayannan gurare sun zauna lafiya kuma zaben ya zo ya tadda su a yi lafiya a gama lafiya a wannan tambaya zaka ba mu irin to ya za a yi da wadannan matsaltsalu da suka yi wa yankin Arewa maso yamma misali kam awiya wato kin san jihohin katsina zan fara sakkwato ne ki na Niger ma Niger ka gani to kin san akwai abubuwa da suke da sun shafa tsaron kasa ba mu anan kadai ba duk inda ake da tsaro a duniya wato ba abu bane da mutun za a zo a sauna a gaya masa a ce ga shirin da gwamnati ta yi na wajen tanadin da ta yi ne da za ta haki barazana ba a ga mutane sai dai a ce gwamnati ta daura da mara yaki da ta'addancin da ake tunanin zai faru amma a fito fili a ga maka ga yadda za mu ga ta inda za mu kullo ga inda za mu je ga inda za mu kuce ga inda za mu ku tambona kada mutun ya dauka saboda dulgo lokacin da gwamnati ta fito ce wannan bayanan aiki nan shirin ta ya kare saboda ai da kai da kake so a kare ka da wanda za a yaka duk kun ji abin da ake ciki musamman ai labarin zai fiyo shi mai kokarin ya ga ta da zauna tsaye amfani saboda ka fadi da baro ne kamar mutune yace zai kama sunsu 
sai ji ga inda zai dana tarkon ga yadda yake dana ga inda zai aje shi ga lokacin da zai aje shi ga yadda zai tsaya a gefen tarkon sa in san san mai ji ne da kunne to kinga addi sai ka kauce wa duk irin wani tarkon sai ai kifi na ganin ka sai ai kifi na ganin ka mai jarko amma shi mataki irin na tsaro mutane ne har goba sa gane ya ba abu bane wanda in gwamnati ta yi da farinta na yaki da abin da ake ganin barasana ne ga tsaro kai kai tunanin za a zo gidar radio ko talbijin ko jarida a baje maka shi ba haka intelligence ake ba illa iya ka dai kokarin da ake da kuma daura niyyar da ake ita ce kamata a futta bata wa da yan najeriya to kuma wannan bayani na da ya fito daga fadin shugaban kasa idan na fahimce shi akan cewa babu wani abin da zai hana ai zabe magana ce wadda za ka iya fassara ta da fikira irin ta tunani kenan abin da zamu dauka cewa an yi shiri tsab na dauka duk wani mataki wanda kuma idan haka din ne haka ya kamata ai sannan kuma mu masu tunasarwa ne ga cewa lokaci yayi da duk wani abu da ya kamata a yi na daukar matakin a tabbatar da an dauka amma mutum yayi tunanin gwamnati za ta dauki mataki ga yadda za ta kai tunanin wai za a zo shugabanni su zo su maka bayani a kafafun yara labarai ga yadda za mu mu ci dunin wadanda za su kawo mana ci kasai shirin ya kare tun daga farkon shi saboda ka fatan da muke tunda zabe ne wanda aka tabbatar da za a yi shi a duro irin na sayi an ci the flash points na bangalore masu hadarin gaske to a tabbatar da an dauki dukkan wani mataki wanda shi kan shi wanda yi shirin aikin ga yanzu misali abin da yasa na ce gwamnati ka ce da yan ifo da suka ce wai za su bari a yi zabe a yan kunan su aikin ga su suke su gwada wayan gwamnati da kuma wayan su in gwamnati ta yi shiru ta yadda cewa sun tsorata da tunanin gwamnati to wata kila ba a sani ta karkashin kasa ba ko kuma su take gwamnatin ta sanya a wannan fadi ta kuma ta dauki matakin da za ta ba gwamnatin mamaki shi yasa na ce duk wannan abin da za su yi kada hukumomin mu su yadda da su yanzu ne ma ya kamata a dauki tsatsauran mataki akan wadannan yankunan da duk yankunan da ake jin akwai ire irin su yan ta da zauna tsaye yadda in mutun ya zo zai gwada gwamnati a bashi mamaki to idan gwamnati ta tabbatar da haka aka tabbatar da duk inda ake jin tsoron bai hana an yi zaben ba akai zaben kuma gwamnatin ta cika alƙawarin ta duk wanda ya ce zabe a kowane mataki ba sai na shugaban kasa ba ka dija duk dan takarar da ya nemi mukami tun daga kan shugaban kasa tun daga kan mataimaki ko da yake tun daga kan gwamna tun daga kan sanata tun daga kan dan majalisar wakili tun daga kan dan majalisar ja kai tun daga kan ko duk wani mai neman mukami na siyasa hatta mataki na kansila wanda yake ganin shi dan karamin alhaki to ya tabbatar da cewa a kowace jami'a mutun ya ci zabe a bashi in aka haka in aka tabbatar da an yi haka kadija na fada a cikin wannan shirin ke sheda ce ma sauraro sheda ce shugaban kasa zai shahada a demokradiya a karshen gwamnatin sa shahada a demokradiya shine ka tabbatar da kai abin da tarihi mai mai takarsa duba da abin da ya faru a shekara ta 2015 lokacin da shi ma ya karbi gwamnati wanda an ce wai fitar da kitse a cikin wuta jarumtaka ne babin da za a kika kitse yana kuna yana tafasa yana dalilin yana dalilin nan ka ce ka kama kitsen ka fudda shi ai sai jarumin gaske sai da kun kai sharifi ne in ba sharifi bane ba kuma ka zo ko sharu kauru kauru ko eh ko sharifi a kai lalle ka kwarwara da sharifi bai ki san wannan to wannan wasu abubuwa ne wanda ake gani kadija idan an yi su za su taimaka saboda in aka tabbatar da an yi zabe wanda duniya za ta yadda zabe ne kuma na tabbata dora mu cikin mutuncin ta sauran mafi din duniya da kuma afrika da kara mana kima a cikin kasashen mu musamman a kwariyar da'irar wannan zawiya ta rufin hinan wato kasashen afrika na tare ya afrika duba da kullun abin da muke african union eh african union saboda kullum abin da muke nunawa mu a matsayin irin cigaban da muka samu a diplomasiya cikin Afirka mu kaman abin da ake kira giant of Afirka watch ita kuma uwa abin da ake so ta bada ke kyawo misali ga tarbiyar ayyan ta yadda za su kauna ci junan su yadda in aka yi zaben nan yanzu kwanan nan akwai wadanda ba su kai mu kimar ba ba su kai mu suna ba su kai mu shahara ba zabe ake a Kenya amma abin ya bada mamaki court din ya je supreme court court din kole court ta tabbatar wa da shi wanda aka ce ya lashe wannan zaben kuma aka zo aka yi ba tare da an yi tashin hankali da daga cikin abin da yake mai damu baya mutuka za a yi zabe akwai mutanen da suke ganin ta tashin hankali za su samu mulki to ba sa san cigaban kasa 
tun mutumin da yake so ya amfani da banga da tashin hankali da sabar da jinin nan adam dan ya zama shugaba a kujerar mulki a ina zakai tunanin zai iya kasance mai adalci ne tunda ya fara saka da mugun sare amma tun mutumin da yake kauna kasar sa ba zai so a ce ya shiga cikin sauƙin dan haka ne idan naji ka ce a ayi kasar nan ita ce a zuciyata to kuma baka tunanin bari a dauki matakin da za a samu zaman lafiya to ta ina zan kalle ka da irin wannan tunan to idan idan dukan wannan ya zamto haka yake gwamnati ta shirya tsab al'umma kuma suna jiran lokaci ka san a gaba gaba ta shi kansa zaben akwai gabar kafin zabe akwai gabar da ake lokacin cikin zaben akwai kuma gaba bayan zaben to ko ga wannan a yanzu kamar muna kokarin shiga wace gaba kamun karshe ta gaba farko kamun karshe a gaba farko wato gaba kafin zabe kenan kuma wannan kamu na karshe shi zai tabbatar da yaya shi kansa za ku kan za su kasance saboda yanzu ta fito fili cewar bukata ta ta fai zafi a kwarai da gaskiya a zukatan yin siyasa kwarai da gaskiya har ma sha wannan ai batu ne wanda muka tattauna duba da irin yanayin yadda zaki ga kowa kokari da yake ya samu dama babu wanda ya fi kowa damuwa da shiga cikin tunani na tasko kaman wanda yake yana nan akan karga mulki a karke da kujerar sa ba shugaban kasa kade ba masu san tazarci akwai wanda suka dade a senate wasu tun da aka fara democracy yanayin in kika je kika lalaba shekara 24 suna nan ya samu su shekara 24 suna nan wasu kuma zaki same su a majalisar ko sannan Allah ya baka da ai yanzu ya isa aure ai ya gama jami'a ma a shekara 24 shine na ce maka ya isa aure ni kwarai da gaske to saboda haka akwai wadanda suna nan suna kan kargar mulki kuma sun fi kowa zumu din kada su bar kujerar mulki sai da nake mesa a kin haka a kasashen mu tsabar kishin kasa ne yasa suka daje kai da fata ba sa su su bar kujerar mulki to ai ibn amurka ma inda aka ci gaba ba naji ka ce akwai wani senator ba shi ma wanda yi shekara a ru a ru ba amma shi kuma su inda abin yake faruwa da bambanci kenan shi wannan senator john towa da ya dade yi shekaru dewa akan kargar mulki ai shi da ciwon ajali ya kama shi ya fahimci cewa ciwon da ya kama shi ba mai tashi bane ba me ya'an sai kira wa guda biyu ya kira makota ya kira constituency sa da inda mazabin sa da abokan tafiyar sa da siyasa yace zan ba duniya saboda ciwo ya kama ni wanda ba na warkiya brain tumor ce ta same shi don towa irin sankara nan ta kuma yace amma ina so in tabbatar wa da duniya ban mallaki komai da wadannan ya'an guda biyu za su mallaka a matsayin gado ba ni kawai buri na zan mutu a matsayin mai kishin kasa ta zan mutu ba tare da na bar wani abu da za su mallaka ba amma na bar musu abun alfari na cewa na nuna ina kaunar kasa ta na yi kishi na kare ta daga dukkan wasu bangarori na bukatun dan adam kuma al'umma ta ya dada suke da ni na dade akan karagar mulki shine babban abun da ya sani ke alfari ya kuma dukkan su hakan in kika je kika same su daga su har shugabannin su ya tare duniya wani shugaba ne kika ji na amurka ya sauka daga mulki an gaya muke yawan estate din sa a washington da florida da wata babban jiya ko New York ko Chicago ko wani yanki a inda ake samun wani abu wanda duniya za ta gane kana da arziki ina multinational corporations din su manyan kamfanonin su za ta ga kawai an ce mutun ya gama ya dauki briefcase da yan mota su kwa da yadda yaran su guda biyu da mata su da ya tafi gida wani ma in yi je jirgin kasa yake tarewa mai aiki da lantarki nan ya wuce garin su babu wani abu da suka tara a durin duniya demokradiya ce su da ma service ji humanity yiwa mutane aiki amma sai ki ga mu a irin kasashe namu sai ki ga mutun daga an ce ya dade yana majalisa ya dade yana wani mukami in kika je kika ga ka ta fara gidan da yake kwanciya bai ya ganuwa ma ba zai ganuwa ma shi kansa bai ya ganuwa shi kansa ba zai ganuwa ba zai ganuwa shi kansa din bari abin da ya tara bari abin da ya tara in banda abubuwan da suke faruwa to inda ba dan ana haka ba ya zaka ja irin kasashen mu batun corruption din nan fada ake fada zaki da an ce mutun ya samu dama a madafin iko ya tara kudin da har ma ke ya bayyana kudin ba za su kare ba da kuma sunan mulkin da kake tunanin mai kaiwa al'umma yake a kuma je wajen al'umma din a kasa ganin irin abin da kake ganin ka tabbatar da kaiwa al'umma din su ne suke murdewa su zama fulogai ke su da suke murdewa nan mu kai magana asibitoci wani bugo mana waya je yake cewa in ka je ma lalacewar abubuwa sai ka je kauyuka a cikin kasar na 
kage ne inda mutane su inda asibitin yake a matakin farko ma inda asibitin ma yake a matakin farko ga asibiti san gefe ga wani chemist a ce panadol ne je kaka sa in abin da za a ji asibiti ne shi dan dispenser din dispensary din zaki ga ya ce maka ai abun to a yanzu da ka je wani asibitin ma yadda mutane suka suke ji a jikin su da mutun ije wani asibitin ma gara ije din din chemist din eh kawai yana ganin bukatar inda wata ila nan kaga mai chemist din zai tsaya ya saurare ka ko dan kudin ka eh kudin kudin ka zai tsaya ya saurare ka ka takar da tabiya ba ka magani asibitu ko an ka je ba lalle liki ta to saboda haka idan abun haka yake tafiya kullun ana cewa a gano bakin zare ana menene maganin abun nan al'umma su ne kadai za su iya taimakon kansu wanda kuma duk ya kasance cewa kana shi taya shi ta kai ci babu abun ta kai ci ka rika taya mutun jin ciwon abun da shi baya da kansa jin ciwon kanshi ta kai ci ya fiya ga mu yi wannan amma kullun abun da ya kamata ni muke ba da shawara shi ne mai jefa kura'a mutun yau ya ji yayi shekara da shekaru ba ya doti hujja da zai nuna maka kai maka abin da kake so to dan menene za ka yi amfani da kura suka tabbatar da ya dawo mu akan mulki ba ka so a samu sauyi saboda kullun idan shekarun nan suka zo mu ta abin da ya gaya maka jiya zai ce maka ba zan maimi ta kuskuren da ne maka a baya ba sake ba ni dama zan canja halina amma ina kake da tabbacin zai haka shi kuma wanda ya bujuro in ya zo zai ina nema a gwada shi saboda baya da kudin da zai ba ku ai siyasa ta lalace demokradiya ta lalace kamar inda murgai alhaji muhammad abu bakar ya make fada kafin ya rasu yace daga lokacin da najeriya ta fada kadamin da siyasa ta kasance jari hujja ce game jarin hadin to al'amari ya lalace in baka da kudi kai ba abokin tafiya bane ba dacin da akai siyasar kudin aka nuna aki din da shugabannin baya suka nuna ba da shi muke ba da misali ba a su ai sannan kan bai waye ba ai sun fi ka waye wa domin lokacin da kansu ya waye mutane na wani suke da waye mu dauki lokacin supreme jihar arewa a shekara ta 1960 lokacin da aka ba mu yanci na wani yawan al'umar najeriya ga baki da bin fun miliyan 50 da ba yanzu na wani population din yan najeriya a yau a shekara ta 2023 mun hauri miliyan 200 kuma lokacin da ake suke kan karagan mulki hatta bokon nan musamman a lokacin Najeriya ya'in mutane koye su ake gudun su ake eh gudun su ake harin bunda ake saka hatsi ake daga mutun ya shiga ya koye da kara sa sha boko yanzu an waye gari talakan ne yake kukan an dauki matakan da za a hana dan sa boko saboda haka wannan wasu abubuwa ne in ana san a samu sauyi a demokradiya sai mutane sun aje tunanin aikin amfani da tunanin su a maida musu cewa kokolo su kankanuwa ce ta yadda ba za su iya hango abin da yake a gaban inda idanun su zai hango ba sannan za a samu irin wannan gyara to ba ba bar mu aje wannan matsala a gefe guda